ஸ்தோத்திரம் என் பேர் பாப்பு நான் கேம்ப் ரோட்லேருந்து வரேன் ஏழு வருஷமாக என் மேலே எங்கள் வீட்டுக்கார மேலே வழக்கு பிரச்சனை நடந்தது போகும்போதெல்லாம் வாய்தா வாய்தா தான் கொடுப்பாங்க கடைசி நேரத்தில் ரொம்ப எங்களுக்கு ரொம்ப பிரச்சனை ஆகிடுச்சு எங்களால் வாய்தாவுக்கு போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஆகிடுச்சு போகலன்னு சொல்லிட்டு மறுநாள் எங்களை ஜட்ஜி வர சொல்லிட்டு வர சொன்னார்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் போனோம் நாங்கள் பயந்து போனோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வாய்தாக்கு போகலன்னா ரிமாண்ட் பண்ணிடுவாங்களாம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இது பண்ணிட்டு கணீரோடு போய் நின்று இருந்தோம் கூட்டுன்னா போதமான சாட்சிகள் இல்லை அந்த கோர்ட் உங்களை விடுதலை செய்துன்னு சொன்னாங்க கர்த்தர் செஞ்ச அந்த அற்புதத்துக்கு நான் ரொம்ப நன்றி செய்கிறேன் இந்த அன்பரின் பாதத்தில் வந்து தான் எனக்கு இந்த ஏழரை வருஷம் கேஸ்லேருந்து விடுதலை கொடுத்தது என் பேர் ஜாக்லின் நான் வந்து கொடுங்கையூர்லேருந்து வரேன் எங்கள் மாமியார் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த இடது பக்கம் மார்பு பகுதியில் வந்து ஒரு சின்ன பட்டாணி சைஸில் தான் ஒரு கட்டி இருந்துச்சு அந்த பகுதியிலேருந்து ரத்தமும் சீழும் கூட அடிக்கடி வந்து அந்த காம்பு பகுதியிலேருந்து வந்துட்டுருக்கோம் ஆனால் வந்து நாங்கள் பார்த்த இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜான கேன்சர் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டாங்க இது வந்து கேன்சரு அதுக்கான அறிகுறிகள் இருக்குது அந்த பட்டாணி சைஸான கட்டி கூட ரொம்ப ஹார்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நாங்களும் எல்லா டெஸ்டுமே பண்ணி 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 பார்த்தோம் நான் வந்து இந்த காட்ஸ் நவ் மினிஸ்டருக்கு வந்து நான் இமெயில் பண்ணியிருந்தேன் பிரதர் இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து சிடி ஸ்கேன் எடுக்க போகிறோம் ஆனால் வந்து அதில் எதுவுமே இருக்குதுன்னு வரவே கூடாது எனக்கு ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ளே நீங்கள் ரிப்ளை கொடுத்துடணும் அப்படின்னு அதை மென்ஷன் பண்ணியே அனுப்பினேன் ஆனால் வந்து அந்த ரிப்ளையை பார்த்துட்டு அவங்க முப்பதே நிமிஷத்தில் என் ஜெபத்துக்கு பதில் அனுப்பியிருந்தாங்க மகளே நீ கலங்காத உனக்கு ஒன்றுமே நடக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க வியாதியிலே அவன் படுக்கை முழுவதையும் நான் மாற்றி போட்டுட்டேன்னு சொல் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் அந்த நிமிஷத்துலேருந்து என் பயத்தை விட்டேன் நான் நன்றி மட்டும்தான் சொன்னேன் மூணு மணி நேரம் நடக்க வேண்டிய ஸ்கேன் வந்து ஒன்றரை மணி நேரத்துலேயே முடிஞ்சு வெளியே வந்துட்டாங்க ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கேன்சர் செல்லு கூட இல்லை அதில் அது வந்து ஒரு நார்மல் கொழுப்பு கட்டி தான் வந்துச்சு அதுக்காக தேவனுக்கு கோடான கொடி ஸ்தோத்திரம்
நீங்கள் எத்தனை லட்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணினாலும் கிடைக்காத ஆசீர்வாதம் இலவசமாய் உங்கள் தாய் தகப்பன் மூலமாக கிடைக்கும் என்பதை இன்றைக்கு நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அலோயா நீங்கள் பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பாட்ட சண்டை போட்டு சொத்தை எல்லாம் பிரித்து வாங்கிட்டு ஒருத்தன் போ நான் ஊதாரி மைந்தின் இளைய மகன்னு பேர் ஆமே தன்னுடைய சொத்தை எல்லாம் கொண்டு போய் தொழில் பண்ணி வெளியூரில் போய் நல்ல பெரியாள் ஆயிடலாம் அவங்க அப்பாவோட பெரியாள் ஆயிடலான்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக கோட்டை கட்டிட்டு போனா ஆனால் எல்லாவற்றையும் இழந்து கடைசியாக சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் பன்றிக்கு கிடைக்கிற சாப்பாடு தவிடு கூட இல்லாமல் கடைசியாக திரும்பி வர்றான் வித்தியாசத்தை நல்லா கவனிங்க தகப்பனுடைய மன வேதனையை அவன் சுமந்து கொண்டு போனான் பணம் கொண்டு போனான் சொத்து கொண்டு போனான் எக்கச்சக்கமான செல்வங்கள் கொண்டு போனான் ஆனால் தகப்பன் ஆசீர்வாதம் அவனுக்கு கிடைக்கல தகப்பன் மனவேதனையோட தான் சொத்தை பிரித்து கொடுத்துருப்பாரு யோசித்து பாருங்க உங்களை பார்த்து சொல்றாரு அப்பா அம்மா உயிரோட இருக்கும்போது சொத்து பிரித்து கேட்குற தைரியம் ஒருவனுக்கும் வரக்கூடாது ஒரு சகோதரிக்கும் வரக்கூடாது அலையா அது அவங்கள உயிரோட கூறு போடுறதுக்கு சமம் உங்க அப்பா அம்மாவை உயிரோட கூறு போடணும்னு நினைச்சா அவங்க உயிரோட இருக்கும்போது கூறு போட்டு கேளுங்க அவங்களுக்கா தெரியும் ஆண்டவருக்குள்ளால இழைப்பாருவதற்கு முன்னால ஆண்டவரே இது என் பிள்ளைகளுக்கு செய்யணும் அவங்களா எழுதி வைப்பாங்க அந்த காலத்துல இஷ்டதானம் எழுதி வச்சாங்கன்னு சொல்லுவாங்க உயிர் எழுதி வச்சாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு உயிர் எழுதுறதுக்கு எந்த பிள்ளைகளும் தாய் தகப்பனுக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கறது இல்லை போய் தகப்பனை கூட்டுட்டு போய் பையன் கொண்டு போய் ஒரு நாள் அவனுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் எழுதி வாங்கிடுவோம் கத்தி மூணு மிரட்டி அங்கேருந்து விடுதலை போய்ட்டு இங்கே வர்றதுக்குள்ளால மக மிரட்டி எனக்குள்ளதை கொடுங்கன்னு அவள் கொண்டு போய் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் தகப்பனுடைய கழுத்தில் கத்தியை வச்சுட்டு எனக்கு எழுதி கொடுங்கன்னு வாங்க இன்றைக்கி தாய் தகப்பனை கத்தியை காட்டி மிரட்டி சொத்தை எழுதி வாங்குகிற ஜனங்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் அன்னைக்கு இப்படி தான் அந்த இளைய குமாரன் தகப்பனை மிரட்டி நான் அதாவது பண்ணிடுவேன்னு சொல்லி மிரட்டி சொத்தையெல்லாம் வாங்கிட்டு போனான் தன்னுடைய தகப்பனுடைய இருதை ரொம்ப தூக்கப்பட்டது அதை கொண்டு போனான் அவனால் ஒரு பைசா மிச்சம் பிடிக்க முடியவில்லை எல்லா செல்வங்களையும் ஆஸ்திகளையும் இழந்து வேசிகள் இடத்துல கொடுத்து கடைசியாக சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாமல் பிச்சை எடுக்கிற நிலைமையில் ஒரு பண்ணிய மேக்கிற வேலை கடைசியாக கிடைச்சா போதுன்னு சொல்லி அதுக்கு போகிற அங்கேயும் இந்த பண்டிகை கிடைக்கக்கூட தவிடு கூட கிடைக்கல இதுதான் தகப்பன் தாயுடைய வைத்தறிச்சலை கொட்டி கொண்டு சாதிக்க போகிறேன்னு போகிற பிள்ளைகளுடைய நிலைமை இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற யாருக்கு இந்த நிலைமை வரக்கூடாது ஆனால் இந்த யாக்கோபுக்கு நிலைமை என்ன தெரியுமா அவங்க அப்பா அம்மா கூப்பிட்றாங்க எப்பா நான் வெள்ளியும் பொண்ணும் பணமும் அவங்ககிட்ட கொடுத்து அனுப்பல நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நல்ல நிறைவாக ஒன்று ஆசிர்வதிச்சு அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி வசனத்தை படித்து பார்த்தா கிளியராக எழுதியிருக்கு அந்த தாயின் தகப்பனை இவனை பிளஸ் பண்ணி நீ உங்கள் மாமா ஊரில் போய் பொழைச்சிக்கடான்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுட்டாங்க அந்த பிளஸ்ஸிங்கோட போனால் அவன் பரிவாரங்களோடு திரும்பி வந்தான் அலலுயா அவன் தரித்திரனாய் வந்தான் ஆனால் இவன் பரிகாரங்களோடு வந்தான் இவன் இங்கிருந்து போகும் பொழுது தாய் தகப்பனுடைய ஆசிர்வாதத்தை மாத்திரம் சுமந்து போனான் ஆனால் அவனோ எல்லா செல்வங்களையும் இழந்து போனான் ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா அவன் தரித்திரனாய் வந்தான் தரித்திரனாய் போன யாக்கோபு செல்வன் சீமானாய் வந்தான் அலையா சரி அப்படி அவன் மாமன் ஊரில் போய் பிழைச்சி நல்ல செல்வங்கள் எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்ல மிருக ஜீவன்கள் வெள்ளி பொண்ணு நிறைய செல்வங்கள் எல்லாம் சேர்த்துட்டு பரிவாரங்களோட திரும்பி ஊருக்கு வர்றான் அவனுக்கு ஒரு பக்கம் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் நம்ம லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிறதுக்கு சொந்த ஊருக்கு வரோம் பொதுவாக சொல்லுவாங்க எந்த ஊரில் வேலைக்கு போனாலும் கடைசி காலத்தில் ஊரில் செட்டில் ஆக போகிறேன்னு சொல்லுவாங்க ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கடைசியாக நம்ம ஊர் தான் நமக்கு லாய்ப்படும் நம்ம ஊரில் போய் செட்டில் ஆகிடணும்னு போகிறத நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இவன் அதே போல் மாமன் ஊர்லேருந்து கடைசியாக சொந்த ஊரில் போய் நீ செட்டில் ஆகலாம் ஏன்னா நல்ல பரிவாரங்கள் செல்வங்கள் எல்லாம் மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாம் இருக்குது நம்ம போய் ஊரில் செட்டில் ஆகலான்னு வருகிறான் வரும் பொழுது யோர்தான் நதிக்கரையில் மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாம் அந்த கரைக்கு அப்புறம் சேர்த்துட்டான் இவன் இந்த பக்கத்தில் உட்காந்து ராத்திரி முழுவதும் புலம்பி கொண்டிருக்கிறான் என்ன தெரியுமா புலம்பல் அண்டு ஒரே இன்னைக்கு எனக்கு செல்வம் பணம் எல்லாம் இருக்கு ஆனால் ஒன்றும் இல்லை என் சகோதரனோடு நல்ல ஐக்கியம் இல்லை என் சகோதரன் என் மேலே ரொம்ப கோபமாக இருக்கிறான் ஏன்னா அவனுடைய சேஷ்ட புத்திர அபிஷேகத்தை நான் ஏமாற்றி வாங்கி கொண்டேன் எங்கள் அண்ணனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஆசிர்வாதத்தை நான் வாங்கிக்கிட்டேன் எங்கள் அண்ணன் ரொம்ப கோபமாக இருக்கிறான் இப்போ எனக்கு எல்லாம் இருக்கிறது ஆனால் என் அன்பு அண்ணனோடு ஒரு உறவு இல்லையா அண்டவரே என்கிற ஏக்கம் எங்கள் அண்ணன் நாளைக்கு என்ன பண்ணுவானோ ஒரு மரண பயம் முந்தின நாள் தன்னுடைய வேலைக்காரர்களிடத்தில் நிறைய பரிசு பொருட்களை எல்லாம் கொடுத்து அவங்க அண்ணனை சமாதானப்படுத்தணும் அவங்க அண்ணனை எப்படியாவது கூழ் பண்ணணும்னு சொல்லி
நாளைக்கு ஒருவேளை நான் இந்த ஊருக்குள்ள போகும்போது என்னுடைய அண்ணன் தன்னுடைய ஆட்களை வைத்து அவனுடைய இனஜன பந்துக்களை வைத்து எனக்கு கேடுபாடு பண்ணி விடுவானோ என் பிள்ளைகளை கொண்டு விடுவானோ என் மனைவிக்கு கேடு பண்ணி விடுவானோ இருதயத்திலே ஒரு விதமான பயமும் கலக்கமும் நிறைந்த நிலைமையில எல்லா செல்வமும் இருந்தாலும் இருதயம் கலங்கி போயிருந்தது ராத்திரி உட்கார்ந்து அப்படியே புலம்பி கொண்டிருக்கிறான் நீங்க அந்த வசனத்தை வாசா தெரிய எல்லாரையும் அக்கறை சேர்த்துட்டான் ஆனா இவன் மட்டும் தனியுமே உட்கார்ந்து புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிறான் என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே ஒரு மனுஷன் இருதயத்துல வேதனை பெற்று அவன் புலம்பும் பொழுது அவனுடைய ஆண்டவர் அவன் அருகாமையிலே வந்து அமருகிறார் அவன் புலம்பிட்டு இருக்கிறத பார்த்த உடனே ஆண்டவருக்கே பரிதாபமா போச்சு என் பிள்ளை யாக்கோபு ராத்திரி எல்லாம் உட்காந்து புலம்பிக்கிட்டு இருக்கானே அவனுக்கு எதையாவது செய்வேன்னு சொல்லி சிங்காசனத்தில் இருந்த ஆண்டவர் இந்த யாக்கோபுக்கும் பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்துட்டார் அல்லையா தனியா உட்காந்து புலம்பிக்கிட்டு இருந்தான் யாருமே கூட இல்லை தனியா உட்காந்துருக்கிற நேரத்தில் அவனுடைய புலம்பல கேட்டு ஆண்டவர் நேரம் அவன் பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துட்டாரு உட்கார்ந்த உடனே இவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இவன் ராத்திரி முழுவதும் ஆண்டவருடைய காலை பிடித்து கெஞ்சுகிறான் ஆண்டவரே என்னை நீர் ஆசீர்வதிச்சுட்டான் இந்த இடத்த விட்டு போனேன் ஆனா நாளைக்கு காலையில என்னுடைய எதிர்காலம் உங்க கையில இருக்குது நாளைக்கு எனக்கு வாழ்வா சாவா என் பிள்ளைகளுக்கு வாழ்வா சாவா எல்லாமே உங்க கையில தான் இருக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களோ தெரியாது என் ஆசீர்வதிக்காம உங்களை போக விட மாட்டேன்னு ராத்திரி முழுவதும் கெஞ்சுகிறான் ஆண்டவன் அவனை சோதிக்கிறதுக்காக வேண்டி கொஞ்ச நேரத்தில் அவனுக்கு சரிப்பா பிரச்சனையை தீர்த்து வச்சிடுறேன்னு சொல்லிட்டு போகலை நைட்டு பத்து மணி பிரச்சனையை தீர்த்து வச்சுட்டு ஆண்டவர் போகலை பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் போராடுகிறான் நைட்டு பன்னெண்டு மணி ஆச்சு சரி இதுக்கு மேலே இவனை கெஞ்ச விட வேண்டான்னு சொல்லி என் ஏசு அவனை அந்த நேரத்தில் அவன் பன்னெண்டு மணியோட அந்த பிரச்சனைக்கு முடிவை கொண்டு வரலை காலையில் ஒரு மணி ஆச்சு ரெண்டு மணி ஆச்சு ஏழு மணி நாலு மணி அஞ்சு மணி காலையில் நேரம் விடிய போகிற நேரத்தில் கூட அவன் கெஞ்சுகிறத நேரத்தில் ஏன்னா இந்த வாய்ப்பை நழுவ விட்டுறக்கூடாது ஆண்டவர் தன்னோடு இருக்கிற தன் பக்கத்தில் வந்து அமர்ந்திருக்கிற இந்த வாய்ப்பை நழுவ விட்டுறக்கூடாதுன்றதுல ரொம்ப உறுதியாக இருந்தான் ரொம்ப உறுதியாக இருந்தான் இன்னைக்கும் ஆண்டவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறாரு இந்த வாய்ப்பை நழுவ விட்டுறாதீங்க ஹல லூயா இந்த வாய்ப்பை பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளுங்க இனே சூங்கள் அருகாமலே வந்து அமர்ந்திருக்கிறார் அதுதான் உண்மை காலையில நேரம் வெடிகிறது வரைக்கும் ஆண்டவர் பார்த்தாரு இவன் நம்மளை விட மாட்டான் இதுக்கு மேல இவனை பிளஸ் பண்ணியே ஆகணும்னு சொல்லி அதிகாலையில பிளஸ் பண்ணி ஆண்டவர் அவனை அனுப்பி விட்டார் ஆண்டவர் போய்விட்டார் பரலோகத்திற்கு அடுத்த நாள் காலையில என்ன நடந்தது தெரியுமா ஈரவோடு இரவாக காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது ஆண்டவருடைய காலை பிடிச்சி அவன் கெஞ்சி கொண்டிருக்க கெஞ்சி கொண்டிருக்க அவனுடைய அண்ணனுடைய கல்லான இருதயம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி அப்படியே இழகி கொண்டே வந்தது அது லூயா காலையில் ஆண்டவர் பிளஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு போனார் அடுத்த நிமிஷம் அவன் அங்கேருந்து ஓடி வருகிறான் இவனுக்கு தீங்கு செய்ய வேண்டிய அவனுடைய சகோதரர் அவனுடைய அண்ணனாகிய ஏசா இவனை பார்த்த உடனே ஓடி வந்து ரெண்டு பேரும் கட்டி தழுவி முத்தமிட்டு கழுத்தை இறுக பிடித்து கொண்டு அழுதார்களாம் ராத்திரி முழுவதும் அழுகை ஆனால் காலையிலே ஆனந்த கண்ணி இரவு முழுவதும் வேதனையின் கண்ணீர் காலையில நேரம் முடிஞ்ச உடனே கண்ணீர் விட்டு அழுது தங்களுடைய அன்பையும் ஐக்கியத்தையும் அவர்கள் புதுப்பித்து கொண்டார்கள் இதுதான் ஆனந்த கழிப்பாய் மாற்றுகிற ஆண்டவுடைய செயல் இதுதான் ஆண்டவிடத்திலே கெஞ்சுகிற ஒரு மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற பரிசு இன்றைக்கு நீங்களும் யாக்கோபை போல புலம்பி கொண்டு வந்திருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கிறது ஏதோ ஒன்று இல்லாமல் இருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கிறது ஏதோ ஒரு நன்மை குறைவுபட்டு இருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கிறது நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கிறது அதை ஆளுகை செய்ய பிள்ளைகள் இல்லாமல் இருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கிறது இந்த நேரம் பார்த்து அதை சந்தோஷமாய் அனுபவிக்க மனைவி பக்கத்தில் இல்லாமல் இருக்கலாம் அவன் கோபித்துக் கொண்டு போயிருக்கலாம் நினைக்கலாம் நான் வறுமையோடு இருக்கும் பொழுதெல்லாம் மனைவி இருந்தா இப்ப நான் நல்ல செல்வ செழிப்பா இருக்கிறேன் இந்த நேரம் பார்த்து என் மனைவியும் வந்துட்டா என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒரு குறையும் கூட தீர்ந்துருமே என்று எல்லாம் இருந்தும் ஒன்றுமில்லாத நிலைமையில வந்திருக்கிற உங்களுடைய புலம்பலை இன்றைக்கு ஆண்டவர் காண்கிறார் அலலுயா பாருங்க ராத்திரி கல்லான இருதயம் உள்ள முரட்டாட்டம் உள்ள வனசஞ்சாரியா இருந்த அவனுடைய சகோதரன் வேட்டையாடுகிற அவனுடைய சகோதரர் ரொம்ப கடுமையா இருப்பார் உங்களுக்கு தெரியும் வேட்டையாடுறவங்கன்னு பார்த்தாச்சுனாலே அவங்க ரொம்ப கடின இருதயம் உள்ளவங்க ஈன இறக்கம் இல்லாதவங்க எதை வேணாலும் அடிச்சு கொல்லுகிறவங்க அப்படிப்பட்டவங்களா இருப்பாங்க ஆனா அவனுடைய இருதயம் அடுத்த நாள் காலையில 
குழந்த மனச போல ஆயிடுச்சா குழந்தைய போல மாறினதா அப்படியே ஆப்போசிட் இன்னைக்கு ஒருவேளை உடைய புருஷனுடைய இருதயம் கல்லாயிருக்கிறது என்று நீ வந்திருக்கலாம் இன்னைக்கு இந்த இருதயத்தை குழந்தைகளுடைய இருதயத்தை போல மாற்றுவார் ஓ மாமியாருடைய இருதய ரொம்ப கடினமா இருக்கிறது வந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு நீங்கள் போகும் பொழுது உன்னுடைய மாமியுடைய இருதயம் குழந்தை இருதயமாய் மாறும் உன்னுடைய மருமகள் ரொம்ப குடும்பக்காரி அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கலாம் உன்னுடைய மருமகளுடைய இருதயம் இனி குழந்தைகளுடைய இருதயத்தை போல மாறப்போகிறது அலலுயா காரணம் ஒரு மனுஷனுடைய இருதயங்களை மாற்றுகிற திராணி நம் ஆண்டவிடத்துல இருக்கிறது அலலுயா அது மட்டும் இல்ல பிரிந்து கிடந்த குடும்பம் ஒன்றாக இணைந்தது இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ ஆண்டவிடத்தில் கெஞ்சி ஜபிக்கும் பொழுது பிரிந்து கிடக்கிற உன்னுடைய பிள்ளைகள் பிரிந்து போன உன்னுடைய பிள்ளைகள் பிரிந்து போனுடைய புருஷன் பிரிந்து போனுடைய மனைவி திரும்ப வருவாள் நீ ஆண்டவிடத்தில் கெஞ்சி ஜபிக்கும் பொழுது உன்னுடைய கைவிட்டு போனது எதுவா இருந்தாலும் மறுபடியும் கை கூடி வரும் உன் கை நழுவி போனது எதுவா இருந்தாலும் மறுபடியும் கைக்கு வரும் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் இழந்து போனதை தேடவும் மீட்டு கொடுக்கவும் இந்த பூமியிலே வந்தவர் இன்றைக்கு நீ எதை இழந்திருந்தாலும் சரி பொன்னை இழந்தாலும் சரி பொருளை இருந்தாலும் சரி பணத்தை இழந்தாலும் சரி சுகத்தை இழந்தாலும் சரி அபிஷேகத்தை இழந்தாலும் சரி வரங்களை இழந்திருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு நீ இழந்து போன அத்தனையும் மறுபடியும் பெற்றுக்கொள்ள இயேசு இந்த நாளை உனக்காக வைத்திருக்கிறார் அலலுயா செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று இன்னைக்கு போறதுக்கு முன்னால ஆண்டவிடத்துல கெஞ்சி மன்றாடி ஆண்டவர் கொடுத்த நிச்சயத்தை வாங்கிட்டு தான் நீங்க போனுமே தவிர ஏதோ அஞ்சு நிமிஷம் கேட்டுட்டு அரை மணி நேரம் கேட்டுட்டு ஒரு மணி நேரம் கேட்டுட்டு யாக்கோப விட்டுருந்தானே அவனுக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் கிடைச்சிருக்காது அடுத்த நாள் காலையில் அவனுக்கு ஆனந்த கழிப்பு உண்டாயிருக்காது வசனம் சொல்லுகிறத ராத்திரி உனக்கு அழுகை காலையில் ஆனந்த கழிப்பு காலையிலே உனக்கு அழுகை மாலையிலே ஆனந்த கழிப்பு இன்றைக்கு அந்த வார்த்தையை தான் கத்தவங்களை சிறுசிலை வைக்கிறார் இன்னைக்கு நீங்க வரும் பொழுது வேதனையோடு வந்திருக்கலாம் அழுகையோடு வந்திருக்கலாம் போகும் பொழுது நீங்கள் ஆனந்த கழிப்போடு புறப்பட்டு போக போகிறீர்கள் அல்லா போன மாதம் நாங்கள் நடத்தின அன்பரின் பாதத்தில் ஒரு நாள் கூட்டத்தில் நான் செய்தி கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு நான் ஒரு தரிசனத்தை பார்க்குறேன் செய்தி போயிட்டே இருக்குது திடீர்னு பார்த்தா ஒரு விஷன் எனக்கு தெரியுது உடனே நான் அந்த செய்தியை கட் பண்ணி அந்த விஷனை சொல்லிட்டு செய்திக்குள்ளால் என்றாகிறேன் என்னன்னு பார்த்தா கீழே சமையல் நடந்துட்டு இருக்கோம் மீட்டிங் முடிஞ்சோடனே வந்த எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ஆகாரம் கொடுப்போம் தயிர் சாதமோ சாம்பார் சாதமோ ரச சாதம் ஏதாவது சிம்பிள் ஆகினா உபவாசத்தை முடித்து அவங்க போகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன ஆகாரம் அதை ப்ளஸ் பண்ணி ஜவு பண்ணி கொடுப்போம் ஆனால் அன்னைக்கு நான் தரிசனத்தில் பார்க்குறேன் அந்த சமையல் கட்டில் தேவ தூதர்கள் நின்று சமையல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அலலுயா நான் சொன்ன இன்னைக்கு ஸ்பெஷலாக தேவ தூதர்கள் சமையல் பண்ணுறாங்க என் ஆவியில் பார்க்குறேன் அதனால இன்னைக்கு ஒருத்தரும் சாப்பிடாமல் போயிடாதீங்க இல்லைன்னா ஒரு ஐயாயிரம் பேரில் ஒரு நாலாயிரம் பேர் சாப்பிடுவாங்க ஆயிரம் பேர் சாப்பிடாமல் அவசர அவசரமாக கிளம்பிடுவாங்க ரெண்டாவது நான் சொன்னேன் யார் யாருக்கு வீட்டில் உடம்ப முடியாதவங்களை போட்டுட்டு வந்திருக்கீங்களோ ஆஸ்பத்திரியில் வச்சுட்டு வந்திருக்கீங்களோ டிஃபன் பாக்ஸ்லேயோ இலையிலேயோ கொஞ்சமாவது சாதத்தை எடுத்து கொண்டு போய் இன்றைக்கி அவங்களுக்கு நீங்கள் ஊட்டி விடுங்க ஹலோயா நான் பார்க்குறேன் தேவ தூதர்கள் என்னமோ கையில் வச்சுட்டு என்னென்னமோ அவங்க மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க சாமார் சாம அப்படி அவ்வளோ பயங்கரமாக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அலலுயா இந்த தரிசனத்தை சொல்லிவிட்டு நான் செய்திக்கு போயிட்டேன் மீட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தனி ஜப நடந்துட்டுருக்கு திடீர்னு ஒரு வீல் சேரில் ஒரு அம்மாவை கூப்பிட்டு வந்திருந்தாங்க அந்த அம்மாவுக்கு இந்த கழுத்த பகுதியில் ரெண்டு பெரிய கட்டி வயசான அம்மா அவங்க மருமகளும் மகளுமா சேர்ந்து தான் வீல் சேரை தள்ளிட்டு வந்து மீட்டிங் கோரமாக உட்கார வச்சு மீட்டிங் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு அந்த அவங்களுக்கு மன கஷ்டம் என்னென்னா இந்த ரெண்டு கட்டியை டாக்டர்ஸ் வந்து இது வேறு வித்தியாசமான கட்டி அதனால் வயசாச்சு அம்மாவுக்கு இப்போ இதை கீறி அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கியூமோ எல்லாம் கொடுத்து ஒழுங்காக இருக்கிற அம்மாவுடைய சரீரத்தில் இந்த கஷ்டத்தை எல்லாம் கொண்டுருவாதீங்க வயசானவங்க அவங்களால தாங்க முடியாது அதனால் இருக்கிறது வரைக்கும் அம்மாவை சந்தோஷமாக பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி டாக்டர்ஸ் அனுப்பிட்டாங்க இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் அவ்வளோ பெரிய நார்த்தங்காக சைஸில் அப்படி தொங்கிட்டு இருக்கும் அந்த கழுத்தில் ரெண்டு சைட்லேயும் அப்போ தான் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அம்மா இப்போ கூட்டம் பயங்கரமாக இருக்குது எதுக்கு கீழே போய் தேவ தூதர்கள் சமைச்ச சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு மேலே ஐயாவிட்ட ப்ரே பண்ண வரும் அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் கூட்டம் குறையட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே போய் ஆகாரத்தை வாங்கி அவங்க அம்மாவை கொடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இம்மீடியட்டாக அந்த ஸ்பாட்டில் அற்புதம் நடக்க அவங்க நினைக்கல சரி சாப்பிட்டோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் போல இருக்குன்னு அவங்க நினச்சிட்டு மேலே வண்டியை தள்ளிட்டே வர்றாங்க மேலே வந்து எங்கிட்ட இந்த அம்மாவுக்காக வேண்டி ப்ரே பண்ணுறதுக்காக
ஐயா இப்போதான் நாங்கள் கீழே போகும்போது இவ்வளோ சைஸில் ரெண்டு இருந்துச்சு அதுக்குள்ளால எங்கே போச்சுன்னு தெரியல வீக்கம் பத்தினா பரவாயில்ல கட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சா பரவாயில்ல ரெண்டு கட்டி எங்கே போச்சுன்னே தெரியல கட்டி இருக்கிற இடம் தெரியவில்லை ஆல லூயா என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே ஏன் தெரியுமா அந்த மருமகளும் மகளும் நம்பிக்கையோடு அன்பரின் பாதத்தில் அவங்கள கூப்பிட்டு வந்தாங்க ஆனால் திரும்பி போகும் பொழுது ஆனந்த களி போட்டு போனார்கள் ஹேல லூயா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை நல்ல தேவ செய்தியை கேட்டீர்கள் அருமையான சாட்சிகளையும் பார்த்தீர்கள் இப்பொழுது நாம் யாவரும் ஜபிக்கலாமா பரிசுத்த பிதாவே உமக்கு நன்றி இயேசுவின் நாமத்தினாலே என் பிள்ளைகளை நான் மனதார வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் எனக்கு எப்பொழுது மாறுதல் வரும் முன்பிருந்த சீரிருந்தால் நலமாயிருக்குமே என்று யோபு ஜபித்தது போல அநேக பிள்ளைகள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு என் வாழ்க்கையில் எப்பொழுது ஒரு மாற்றம் வரும் என் வாழ்க்கையில் இதே போல ஒரு அற்புதம் எப்பொழுது நடக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இதே போல ஒரு அதிசயம் நடக்குமா என்றெல்லாம் அநேக கேள்விகளோடு நிற்கிற என் பிள்ளைகளை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறேன் நிச்சயமாக முடிவு உண்டு உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது உன்னை திக்கற்றவனாக திக்கற்றவளாக ஒருபோதும் விடுவதில்லை மற்றவர்களை பார்த்து நீ சொல்லியிருக்கலாம் உன் அவர்கள் எள்ளி நகையாடும் போது உன்னை கேவலமாய் பேசும்போது எனக்கும் ஒரு காலம் வரும் என்று ஏதோ ஒரு குருட்டு நம்பிக்கையில் நீ சொல்லியிருக்கலாம் இல்லைனா ஏதோ ஒரு பேச்சுவாக்கில் சொல்லியிருக்கலாம் அது சாதாரண பேச்சுவாக்கில் வந்ததல்ல குருட்ட நம்பிக்கையில் வந்ததல்ல ஆண்டவர் தான் அந்த வார்த்தையை சொல்ல வைத்தார் எனக்கும் ஒரு காலம் வரும் என்று சொன்னாயே உன் காலம் வந்துவிட்டது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இது உனக்கு அனுக்கிரகத்தின் நாள் இதுவே உனக்கு ரட்சணிய நாள் இதுவே உனக்கு அற்புதத்தின் நாள் இயேசுவின் நாமத்தினால இன்றைக்கு என் பிள்ளைகள் விரும்பின காரியத்திலே இன்றைக்கே ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக இந்த நிமிஷத்தில் என் பிள்ளைகளுக்கு நடக்கட்டும் ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பாக நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்த என் ஆண்டவர் என் பிள்ளைங்களுக்கு இன்னைக்கு நல்லது செய்யப்பா என் பிள்ளைகள் இன்னைக்கு வரைக்கும் அனுபவித்த கொடுமைகளுக்கும் அவமானங்களுக்கும் இன்றைக்கு முடிவு வரட்டும் கனம் பொருந்தின பாத்திரமாக என் பிள்ளைகளை மாற்றும் சினிமையால் சொன்னால் என்னை கர்த்தர் கனம் பொருந்தின பாத்திரமாய் வைத்திருக்கிறார் அதே போல இவர்களையும் கனம் பொருந்தின பாத்திரமாக கௌரவத்தோடு என் பிள்ளைகளை வாழ வைங்கப்பா எங்கேயும் போய் என் பிள்ளைகள் பிச்சை எடுக்க நீர் அனுமதிக்க கூடாது என் பிள்ளைகள் நல்லா வாழ்ந்து சூழ்ச்சித்து நிறைய பேர் அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய செல்வ சீமான்களாக சீமாட்டிகளாக அதை ஆசீர்வதிக்கிறேன் இன்றைக்கே அவைகள் நிறைவேறட்டும் எல்லா கடன் பிரச்சனைகள் மாறட்டும் வியாதிகள் மாறட்டும் மரண பயத்திலிருந்து என் பிள்ளைகளை விடுதலை ஆக்கி சமாதானத்திலே என் பிள்ளைகளை நிலைநிறுத்துவீராக தொடர்ந்து முடிய நாமம் ஒன்றே மகிமை படட்டும் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே ஜெனசிஸ் கிரியேஷன்ஸ் மீடியா அகாடமி சர்டிபிகேஷன் இன் மீடியா டெக்னாலஜி ஆ கோர்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் வீடியோகிராஃபி போட்டோகிராஃபி live video mixing photoshop live sound mixing drone cinematography and video editing praise the lord i welcome you all on behalf of genesis creations media academy in the course naanga start panadukana main reasons paathina moonu benefits irukkeenga ஃபஸ்ட் பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் தான் நீங்கள் த்ரீ மந்த்ஸில் இந்த கோர்ஸை நீங்கள் படித்து முடிச்சிடலாம் செகண்ட் பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக அஃபோர்ட் பண்ணி இந்த கோர்ஸை நீங்க
மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ரொஃபஷனல் டீச்சிங் வித் ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் எங்கேயாவது போய் ஜாப் ஜாயின் பண்ணாலும் சரி இல்லை நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸே ஆரம்பித்தாலும் சரி அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் காண்டாக்ட் செவன் எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் 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 ஆர் விசிட் அவர் வெப்சைட் அட் டபிள்யூ 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 டாட் ஜெனசிஸ் கிரியேஷன்ஸ் டாட் இன் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்